Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating NCD Network Meeting number 10. Maraming natapos. Mamaya-maya, tanggapin natin yung pangalawang church profile para makita kumusta yung progress sa paglago ng ating iglesia in quality and quantity. Para magsimula, mag-icebreaker muna tayo. Magbo tayo ng grupo ng mga apat at hulaan kung ano ang edad ng bawat miyembro ng grupo. Okay po ba? Ngayon, hulaan muna ninyo anong edad ko. Anong hula nyo? 62! Ande, day 62. 32! Ande rin. 52 na ako. 52. Okay, kayo sa grupo, magbo ng grupo ng apat, Sa isang tao, hulaan nyo, ilan taon siya, bawat isa manghuhula, tapos pahayag. Revelation, ilan taon talaga. Tapos the next person, ganon din ang gagawin. So please pause the video para manghula. Okay, alam na natin ang edad ng bawat isa. Sa inyong grupo, ito ang gagawin. Kung sino ang pinakabata sa grupo nyo, sabihin nyo sa kanya, Magandang umaga, bunso. <laughs> Ngayon, kung sino ang pinakamay edad, sabihin sa kanya, magandang umaga po, lolo o lola. <laughs> okay, tuloy po tayo sa page 220, Learning from One Another. Konti lang gagawin natin ngayon. Una, ano po ang inyong natututunan tungkol sa paggawa ng survey ulit? So, hindi natin pag-usapan anong natututunan tungkol sa NCD in general or Church Health in general. Yun na lang, anong natututunan nyo tungkol sa paggawa ng survey ulit? So, please pause the video for three minutes para pag-usapan. Kahit sino sa whole network, pwede mag-share. Okay, number two po, ano ang mga pro problema na naranasan nyo sa paggawa ng second survey na gusto nyo pag-usapan at mga posibleng solution? Hindi ito tungkol sa problema lahat, yung problema tungkol sa paggawa ng second survey. So please pause the video, kahit sino sa network, pwede mag-share for three minutes po. Tuloy po tayo sa number three. Isa-submit po natin ang ating reports, page 218, Smart Goals Accomplishment Worksheet, page 219, Implementation Checklist. Please pause the video for two minutes para isubmit sa inyong network facilitator. Okay, tuloy po tayo sa page 221. Prepare for your second cycle. Ang unang gagawin, number one, yun, pwede na. Receive your survey results. So ngayon, ibibigay sa inyo yung resulta ng pangalawang profile nyo. At ngayon, makikita nyo yung bunga ng inyong papapagal, lahat ng ginawa para palakasin yung weakest quality. And other qualities also improved. Halos lahat ng ibang qualities nag-improve sa inyong mga church. Ngayon, nakita na sa church yung improvement. Yan ang mahalaga. Sa actual, sa pang araw-araw na ginagawa sa church, nakita na ninyo yung improvements. Ngayon, sa papel, sa report, makikita nyo yung bunga. Masaya ngayon. Ngayon, kuminsan, meron mga church, luma lumago in quality, pero hindi lumago in quantity. Nangako ako sa inyo noon pa, kung lalago ang, ang church in quality, sapat na quality, sabi ko, Tiyak, lalago din in quantity. Ngayon, baka may iba sa inyo, lumago in quality, hindi lumago in quantity. Bakit kaya may ganun? Kasi po, kailangan sapat na quality. Halimbawa, ang first profile nyo, ang scores nyo ay purong 20s. Tapos, pinilakasan ng weakness, other qualities also improved. Sa second survey, ang scores nyo ay Purong 30s. Kung ganoon, lumago in quality. 
Pero hindi pa sapat ang quality para lumago in quantity. Kung mga 30s, mahina pa. Siguro kung ang scores niyo ay 20s noon, ang attendance niyo ay declining. Pero kung naging 30s na, siguro plateaued na. At least improvement din. Pero karaniwan, kung ganon ang scores, hindi pa sapat ang quality para lumago in quantity. Pero kapag naabo na ninyo ang mga 50s, malamang lumalago na in quantity. Kapag nahit nyo yung 65 in every quality, sigurado na, tiyak na, lalago ang church in, quality, in quantity. No exception. Wala pang nakita ng exception. Basta every quality ay 65 pataas, sigurado, lalago ang church in quantity. Baka magkakaroon ng exception, pero sa ngayon, in over 50,000 churches, sa buong mundo at lahat sa Pilipinas, Lahat na nahit na 65 pataas. Lahat lumalago in quantity din. So ngayon, tingnan natin kung kumusta ang inyong paglago in quality, alam na ninyo ang quantity. Okay? So ngayon, ang inyong network facilitator, ibibigay na niya sa inyo ang inyong pangalawang church profile. Anong naramdaman niyo? Ayun. Please pause the video para ibigay.